हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ आज हम क्लास टेन मैथ्स का चैप्टर टू पोलिनोमियल से ट्वेंटी इंपॉर्टेंट एम सी को देखेंगे बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों तरह के मैथ्स चुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है तो आप देख सकते हैं अगर आप अपने एग्जाम में मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो एम सी का आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुसाम ऑफ जीरोज इज थ्री एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज माइनस टू इज हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसमें सम ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया गया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इसको हम लोग ब्रैकेट में लेके यहाँ पे एक्स लिखते हैं और प्लस अल्फा बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है इसको आप लोग को याद रखना होगा अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग रहने देंगे यहाँ पे माइनस है रहने देते हैं अब ये क्या है एक सम ऑफ जीरोज है और इसका वैल्यू दिया गया है यहाँ पे थ्री ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे थ्री और यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स लिख देंगे प्लस है यहाँ प्लस का साइन देंगे अल्फा बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू यहाँ पे माइनस टू है तो यहाँ पे माइनस टू लिखेंगे अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इस तरह से जो आंसर निकलेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू निकलेगा तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू कहाँ है तो वही हमारा राइट right आंसर होगा तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर टू है अब If x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस वन तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे गिवेन भी दिया गया है कि टू ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू फोर है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए माइनस वन और माइनस वन को हम लोग को यहाँ पे पुट कर लेना है इससे एक इक्वेशन निकलेगा और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू फाइव और बी का वैल्यू टू निकल जाएगा तो इस तरह से इसमें राइट right आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा इसका पूरा सॉल्यूशन अगर आप लोग को देखना होगा तो आप मेरे एफ बी पेज पे जाए और वहाँ पे जाके देख ले मेरे एफ बी पेज का लिंक आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसका पूरा सॉल्यूशन मैं वहाँ पे डाल दूंगा ठीक है मेरे डिस्क्रिप्शन पे एफ बी पेज का लिंक है वहाँ पे जाके मेरे एफ बी पेज में इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन अगर मैं अभी यहाँ पर बनाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा होगा तो आगे क्वेश्चन को और देखते हैं हम आगे है क्वेश्चन नंबर थ्री द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर यहाँ पर एफ बराबर कुछ दिया गया है और हम लोग को नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो जब भी आप लोग को नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोला जाए तो एक्स का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री रहेगा जिसे हम लोग हाईएस्ट पावर भी बोलते हैं वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज भी होता है तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखें तो एक्स का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है यानी सबसे हाईएस्ट पावर है वो वन है तो इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए वन नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में अब क्वेश्चन नंबर फोर है द जीरोज ऑफ द पुलनोमियल एफ बराबर फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन आर हम लोग को जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे एफ बी पेज में मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसका राइट right आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा थ्री बाई टू और थ्री बाई टू कैसे आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है आप जाके देख सकते हैं आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को क्वेश्चन नंबर फाइव है इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री वन एंड पी के बराबर जीरो देन के इज नोन एज तो इसमें ऑप्शन दिया गया वैल्यू ऑफ पी एक्स जीरोज ऑफ पी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ पी एक्स या फिर नन ऑफ दीज तो इसमें जो राइट right आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा जीरो ऑफ पी एक्स इसका भी सॉल्यूशन का मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है इसका भी सॉल्यूशन आप जाके देख सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन जीरो ऑफ पी एक्स बराबर क्या होगा तो ये क्वेश्चन ईजी है इसलिए मैं यहीं पर आप लोग को बना के दिखा देता हूँ ये ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो जब था पोलिनोमियल पी एक्स का जीरो निकालना है तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे b इधर आ गया तो माइनस बी हो गया और a यहाँ पे हो गया ठीक है तो इस तरह से x का वैल्यू माइनस बी बाई ए हो गया तो ये हमारा राइट right आंसर होगा तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में ग्राफ ऑफ ए क्वालिटिक पोलिनोमियल इज
अगर जीरो जब तक पोलिनोमियल को ग्राफिकली निकाला जाए तो नंबर ऑफ जीरो जब तक पोलिनोमियल बराबर होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स का आगे क्वेश्चन है वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पोलिनोमियल का ग्राफ कहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा या फिर ऑप्शन बी है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा ऑप्शन सी है इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस जिसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में से कहीं पर भी इंटरसेक्ट हो जाएगा अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में तो क्वेश्चन नंबर अब नाइन दिया गया है इफ ग्राफ ऑफ ए पोलोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस अगर पोलोमियल में अगर ग्राफ बने और वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं होता हो लेकिन वो अब वाई एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट होता हो तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलोमियल क्या होगा तो जितना बार वो इंटरसेक्ट करेगा नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा तो एक बार अगर इंटरसेक्ट हुआ तो नंबर ऑफ जीरोज वन हो गया तो बी इसका करेक्ट आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में क्वेश्चन नंबर टेन है ए पोलोमियल ऑफ डिग्री एन हैज अगर किसी पोलोमियल में एन डिग्री दिया गया है तो उसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी एक जीरोज होगा एग्जैक्टली एन जीरोज होगा एटमोस्ट एन जीरोज होगा या फिर मोर देन एन जीरोज होगा तो एग्जैक्टली एन जीरोज होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जैसे कि हम लोग पहले भी अभी पढ़ चुके हैं कि पोलोमियल में जितना डिग्री दिया हुआ होगा जितना सबसे हाइस्ट डिग्री दिया हुआ रहेगा उतना ही हम लोग का नंबर ऑफ जीरोज भी होता है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 में इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन सी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए का वैल्यू क्या होगा तो हम जानते हैं किसी क्वालिटी क्वेश्चन में अगर सी बाई ए बोला जाए दैट मीन्स वो क्या होता है एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ठीक है सी बाई ए का वो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए आपने पढ़ा भी हुआ होगा तो इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में उसी टाइप्स में ये भी क्वेश्चन है अब हम लोग को माइनस बी बाई ए के लिए बताना है क्या होगा तो हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि माइनस बी बाई ए किसका होता है सम ऑफ द रूट्स का तो इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सम ऑफ जीरोज अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो तो इसका एक जीरो कितना होगा ऑप्शन ए दिया गया है वन ऑप्शन बी है माइनस वन ऑप्शन सी है जीरो या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस तो इसमें जो राइट right आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा वन अगर हम लोग एक्स के जगह पे यहाँ पे वन पुट करें तो यहाँ पे जो फॉर्म हो जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर वन यानी ए मल्टीप्लाई वन वन यहाँ पर भी अगर एक्स के जगह पे वन रखेंगे तो बी होगा और प्लस सी होगा दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ठीक है और इसका वैल्यू जो है वो जीरो दिया गया है ठीक है इसका वैल्यू जीरो दिया गया है तो एक्स के जगह पे हम यहाँ पे वन पुट किए दैट मीन्स पी वन ठीक है पी वन बराबर जीरो हुआ तो हम लोग को एक जीरो निकालना है तो एक जीरो कितना निकल गया वन निकल गया तो इस तरह से आंसर वन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा आंसर ए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में है कि अगर पी एक्स का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हो और ए प्लस सी बराबर बी दिया गया हो तो एक जीरो अब क्या होगा बी वाई ए सी वाई ए माइनस सी वाई ए या फिर माइनस बी वाई ए तो इसका भी आंसर जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका आंसर भी मैं अपने एप भी पेज पर पे डाल दूंगा वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं इसका राइट right आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा माइनस सी वाई ए अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो मेरे एप भी पेज में जाके देख सकते हैं आइए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए क्वालिटिक पोलोमियल हुज वन जीरो इज सिक्स एंड सम ऑफ द जीरोज इज जीरो इज एक क्वालिटिक पोलोमियल बताना है जिसमें एक जीरोज दिया गया है सिक्स तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ठीक है इस ऑप्शन में एक्स के जगह पे आप सिक्स पुट कर लें जिस किसी में भी एक्स का वैल्यू सिक्स पुट करने के बाद जीरो आ जाए तो वो हमारा क्वालिटिक पोलोमियल हो जाएगा तो ऑप्शन बी में अगर हम एक्स का वैल्यू सिक्स पुट कर ले तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स डेट मीन जीरो तो ये हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलोमियल एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थर्टी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज एक्स का पावर थ्री है यानी कि ये एक क्यूबिक प
दैट मीन्स एक्स का कॉपिशियंट माइनस वन और यहाँ पे ए क्या है एक्स क्यूब का कॉपिशियंट दैट मीन्स वन तो माइनस वन बाई वन को हम लोग कितना लिख सकते हैं माइनस वन भी तो राइट right आंसर कितना हो जाएगा माइनस वन तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री के सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा देन के बराबर वॉट के का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है अल्फा बीटा का तो इसमें राइट right आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे एफ बी पेज पर पे मिल जाएगा वहाँ पे जाके देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं आप क्वेश्चन नंबर एटीन में विच वन इज नॉट ए पोलोमियल हम लोग को बताना है कि इनमें से क्या पोलोमियल नहीं है तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि पोलोमियल कब नहीं होता है एक्स का पावर अगर नेगेटिव हो फ्रैक्शनल नंबर में हो तो ऐसे को हम लोग पोलोमियल नहीं कहते हैं या फिर अगर इस तरह से दिया गया हो वन बाई वाई या फिर वन बाई एक्स तो ये भी पोलोमियल नहीं होता है ठीक है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में थ्री बाई वाई दिया गया है नीचे वाई है डिनोमिनेटर में तो कभी भी डिनोमिनेटर में वाई नहीं होता है क्योंकि अगर ये जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो तो ये तो एक नेगेटिव नंबर में आ गया पावर तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ये पोलोमियल हम लोग का नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में अब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है द पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स टू दी पावर फोर प्लस फाइव इज ए टाइप ऑफ ये किस टाइप का पोलिनोमियल है ये हम लोग को बताना है ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में लीनियर ऑप्शन बी है क्वाड्रेटिक ऑप्शन सी है क्यूबिक या फिर ऑप्शन डी होगा बाई क्वाड्रेटिक तो इसको बनाने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर एक्स का पावर वन रहे हम लोग सबसे हाइस्ट डिग्री देखते हैं अगर हाइस्ट डिग्री एक्स का पावर वन है तो वो एक लीनियर पोलोमियल कहलाता है अगर x का पावर टू है तो वो क्वालिटी का लाएगा अगर x का पावर थ्री है हाइस्ट तो वो क्यूबिक का लाएगा अगर x का सबसे हाइस्ट पावर अगर फोर है तो वो बाई क्वालिटी का लाएगा इस क्वेश्चन में x का जो सबसे हाइस्ट डिग्री है यानी पावर है वो फोर है तो इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा बाई क्वालिटी तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब एक आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसको देखते हैं इफ एक्स प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन देन वैल्यू ऑफ ए इज ए का वैल्यू क्या होगा तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने एफ बी पेज में ही इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो हम मैं आप लोगों को बस बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा थ्री इसका सॉल्यूशन पूरा देखने के लिए मेरे एफ बी पेज पर पे जाएँ वहाँ पर आपको सारा का सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत अच्छे से मिल जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में आप लोग को डाउट होगा समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करें मैं उसके लिए एक स्पेशली वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू